大家好，我是老于，一座大帅府，半部民国史。今天我来到了沈阳大帅府，也就是张作霖的府邸，建筑面积为五万三千平。张氏帅府开放区参观，它是典型的三进四合院儿，它始建于一九一四年。看这卫兵站的岗，精神。他的正前方红旗、隐蔽墙。我来到了一进院治国护民。这是一进院一进院的内帐房是帅府会计主管部门。这是东院这是这是二十年代张氏帅府接送子女上学用的风韵马车，看，这是西厢房，承起处四合院的三进门，望众长城，商子功臣。这是西屋，看这家具，太漂亮了。这里是三进门的四合院前面是百年张学良，正房是写的百年张学良，看一看，百年张学良，大青楼始建于一九一八年，至一九二二年，曾是奉天最高建筑，它高三十七米，青砖建成。三层整栋朝南，呈多边形，砖混结构，欧洲风格，非常华丽。假山上的，就是前面“天理人心”四个字就是当时张作霖亲笔所书。大青楼后边的关帝庙，看这个老榆树，超过百年了。这个庙，据听说张作霖每次打仗。都到这里摇一挂，就能打胜仗。看一看，关帝庙，关羽，关羽的大刀。走进大青楼，一进门就看到了这个屏风，太漂亮了。我第一个来到了张作霖的办公室，看一看。一张床，小表，这就是张作霖的办公室。这个东西没？这就是当时的冰箱，这个，这大办公桌，太宏伟了。看，这就是张作霖的办公室。这就是张作霖的宴会厅，看这吊灯漂亮吗？大圆桌。这是东北政务委员会办公室。这里的焦点，看见这壁画没？这都是原始的，现在已经用玻璃框保存起来了。看一看这壁画，看看。这大办公桌，看一看眼前的两只老虎，就是当时
唐玉玲、张颂斐、张作霖的《老虎标本》。一九二九年一月十日，张学良终于下定决心，促使了杨雨婷与常云怀，这就是历史有名的羊肠事件。到大清楼二楼看一看，这屋就是于凤志的卧室，大沙发，过去床，这也是于凤志的画像照片。这是二楼张学良的办公室。也挺豪华呀，后边的壁画也是原始的。